ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ബുക്ക് ഹൗസ് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആ ബുക്ക് ഇന്ന് ബുക്ക് ഹൗസിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഏതാണ് സ്റ്റോറി പെനിലോ ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡിൻ്റെ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഓദറിനെ പറ്റി നോക്കണം ഓദറ് പെനിലോപ്പ് മേരി ഫിറ്റ്സ് ജെറാൾഡ് ആണ് അവരുടെ ബർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി ആണ് അവർ ജനിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് അവരൊരു നോവലിസ്റ്റ് ആണ് പോയറ്റ് ആണ് എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ബയോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ് അവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബുക്കർ പ്രൈസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഓഫ് ഷോറ് ഹ്യൂമൻ വോയിസസ് ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് ദ ബ്ലൂ ഫ്ലവർ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ദ മീൻസ് ഓഫ് എസ്കേപ്പ് ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവരുടെ മരണശേഷം പോസ്റ്റ് മസ്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓദറിനെ പറ്റി നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ദ ആക്സിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു നറേറ്റർ ഉണ്ട് നറേറ്റർ ഒരു അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് നറേറ്റർ ആണ് അയാൾ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണ് എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് റെസ്പോൺസസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഒരാളുടെ അല്ല കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസിനെ അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണ് ഈ കുറേ അധികം ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിന് നമ്മുടെ ഈ നറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ മിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ബറി ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണ ബാക്കി ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഈ ടെർമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് അത്രയധികം അങ്ങ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബറിയെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിന് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ടെർമിനേഷൻ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി നമ്മുടെ ദ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെ തീമുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ണിക്കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നറേറ്ററാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന തീംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗിൽറ്റ് ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പേടി ഫിയർ ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നറേറ്ററിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടി നമ്മൾ കാണുന്ന തീംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ഈ കഥയുടെ ഒരു സമ്മറിയിലേക്ക് വരികയാണ് ദ ആക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫോമിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട് ഈ റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട് ആരാണ് എഴുതുന്നത് മാനേജറാണ് എഴുതുന്നത് ടു എ സുപ്പീരിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ കഥ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നറേറ്റർ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീകൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പേരെയും അത് വളരെ രീതിയിലൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ മിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ബറിയെ അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ മിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ബറി മാത്രമല്ല വേറൊരാൾ വേറൊരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് പട്ടേലാണ് അയാളെയും വേറെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നറേറ്റർ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗേൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡോൾഫിൻ ഏരിയത്തിൽ ഹോസ്റ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യങ് പട്ടേലാണെങ്കിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ജോലി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സിംഗിൾ ബറിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിരിച്ചുവിടൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പട്ടേലിനെ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസും
തിരിച്ചു വരുമോ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ വീണ്ടും ഓഫീസിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓക്വേഡായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജറിന് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ ബറി തിരിച്ചു വരുമോയെന്ന് അയാൾക്കൊരു പേടിയുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ പേടിച്ച പോലൊന്നും നടന്നില്ല സിംഗിൾ ബറി പിന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയതേ ഇല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഓഫീസിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് ബിലോങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഈവൻ ആ ഒരു ബിലോങ്ങിങ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും സിംഗിൾ ബറി തിരിച്ചു പോയില്ല ഇനി നമ്മൾ നറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നറേറ്ററിനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഓഫീസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എംപ്ലോയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓക്കോഡ് സ്മോൾ ജോബ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജറിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജറുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ടെഡ് ഹോളോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ പാർട്ടി കഴിയാറായി ടുവേഴ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ഈ എംപ്ലോയർ നറേറ്ററിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഓൾറൈറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് ഓൾറൈറ്റ് ഫോർ ഹൂം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എംപ്ലോയർ മറുപടി പറയുന്നത് ആരുടെയും ഫോൾട്ട് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത് നറേറ്ററിന് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു നീരസം തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദാറ്റ് ഹി ജസ്റ്റ് ഡിസ്കോർഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് മിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ബറി സിംഗിൾ ബറിയുടെ ഡെത്ത് താൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ടൈമിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു എന്നാണ് വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞു വീക്കെൻഡ് പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അണീസ്നെസ്സും അതുപോലെ റെസെൻറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് മൺഡേ കുറച്ച് ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പനിയോട് ഒരു എന്താണ് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേഷ്യം അവർ സിംഗിൾ ബറിയോട് ചെയ്തത് സിംഗിൾ ബറിയോട് എന്ത് ക്രൂരതയാണ് ഈ കമ്പനി കാണിച്ചത് എന്നോർത്തിട്ട് കമ്പനിയോട് ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നറേറ്റർ എന്ന കമ്പനിയോട് ദേഷ്യം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ദേഷ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി തന്നെ ലൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ചെയ്ത കാര്യം ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ആറര ആയ സമയം അപ്പോഴേക്കും ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ പുള്ളിക്കാരൻ നടന്നിട്ട് സ്റ്റെയർസ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു അപകടം തൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് നോക്കാണ്ട് നടക്കുകയാണ് തേർഡ് ഫ്ലോർ എത്തുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കാൽ പെരുമാറ്റം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ കണ്ട കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഷോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരെയാണ് കണ്ടത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ബറിയാണ് കണ്ടത് മിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ബറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബ്ലൂ സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ ഇറാറ്റിക്കലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ട്വേൾ ചെയ്യുന്ന കറങ്ങുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബറി ഡ്രങ്കനായിരിക്കും പക്ഷേ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരികയാണ് സിംഗിൾ ബറി ഡ്രങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യില്ല ഈവൻ ക്രിസ്മസ് പാർട്ടി ഓഫീസിന് ക്രിസ്മസ് പാർട്ടി വരുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം ആൽക്കഹോളൊന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും സിംഗിൾ ബറിയുടെ ക്യാബിനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സിംഗിൾ ബറിയുടെ തല കറങ്ങുന്നില്ല ട്വേൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ സിംഗിൾ ബറിയെ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും നടന്നു പോവും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ കയറിയിട്ട് റൂമ് ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാം സിംഗിൾ ബറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദേഷ്യവും ഡിസ്റ്റെയിനും ഒക്കെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ബോസിനെ ഹിപ്പോക്രാറ്റ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ടൈം സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നറേറ്ററിനെ കാണുന്നത് പ്രസൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് എഴുതാണ് പക്ഷേ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം പ്രസൻറ്റ് ടു പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് ടു പ്രസൻറ്റ് അത് ലൈഫിൻ്റെ ആൽക്കമിയാണ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്ന ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിക്കേഷനും ഇൻജസ്റ്റിസും അതാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ബറി കൂടെ കാണുന്നത് അല്ലേ ഈവൻ തോ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബറി ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് വർഷം അവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെക്കാൾ അധികം വർഷം അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ഇത്രയും വർഷത്തെ സർവീസിന് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഒരു വാല്യൂം കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സിംഗിൾ ബറിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളോട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഓതർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഗ്രോസ് ഇൻജസ്റ്റിസ് മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് നമ്മുടെ ഓതർ ഈ ഒരു വർക്ക് ദ ആക്സ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ അതിന് അന്ന് അവിടെ പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റോറികളുടെ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈംസ് ആന്തോളജി ഓഫ് ഗോ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എക്കണോമിക് റിഗ്രേഷനാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓതർ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വേറെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ വേറെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്ര അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും ഓൾട്ടർ ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബറിയുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് ആയത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ ലൈഫും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അദ്ദേഹം എന്താണ് ഗിൽറ്റ് റിഡൻ ആയിപ്പോയി അല്ലേ അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നേ ഇല്ല കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ആരോട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് കാണിച്ചതെങ്കിലും അതിനൊരു മീഡിയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗിൽറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ കഥയുടെ അവസാനം എന്താണ് നമ്മുടെ റീഡേഴ്സിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന സിംഗിൾ ബറി ശരിക്കും ഗോസ്റ്റ് ആണോ ലാസ്റ്റ് നറേറ്റർ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബറി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോസ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അവസാനം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റോറി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റോറി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് വെൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ദ ആക്സ് പക്ഷേ അതിനൊരു സെൻസ് ഓഫ് അണീസ്നെസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബറിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിത്ത് ക്രമൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് സിംഗിൾ ബറിയെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്കിനോ സർവീസിനോ യാതൊരു എന്താണ് ജസ്റ്റിസും കൊടുക്കാതെ എന്തു ചെയ്യാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റോ അക്നോളജ്മെൻറ്റോ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇൻജസ്റ്റിസ് മാത്രമാണ് ഇനി തീംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഗിൽറ്റും ഏജസും ഏജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരനെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഏജ് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു പ്രായമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിയിലൊക്കെ പ്രായമല്ലേ നമ്മുടെ യുവത്വം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോൾ വേൾഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് സിംഗിൾ ബറിയുടെ പേടി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആക്സ് സിംബോളിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നറേറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആക്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓൺ മിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ബറി അല്ലേ ആ ഒരു ആക്സ് എന്താണ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് അത് നമ്മുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് സിംഗിൾ ബറിയുടെ മേലെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ സിംഗിൾ ബറിയുടെ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കഴുത്ത് എന്താണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ് ട്വൽഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ആക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ വീണതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ബറി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആക്സ് അതായത് ജോലി പോയി എന്ന വാർത്തയാവുന്ന ആക്സ് വീണിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസൈറ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ സിംഗിൾ ബറിയാണ് സിംഗിൾ ബറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിയുടെ പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോകമില്ല ജോലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ ഒരു റെഗുലർ പേഴ്സണാണ് ഒരിക്കലും ജോലിക്ക് താമസിച്ച് വരുമോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ചിട്ടയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറച്ച് അൺയൂഷ്വലായിട്ട് തോന്നാമായിരിക്കാം അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസേണിങ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് അദ്ദേഹം ഇടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അത് മേ ബി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് അൺയൂഷ്വലായിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നിരിക്കാം കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ജോലി പോയി അതിലൊരാളാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബറി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ചിട്ടയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ചിട്ടയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും എല്ലാം മോശമാവുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഗോസ്റ്റായിട്ട് ആ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സിംഗിൾ ബറിയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ആക്ച്വൽ ഗോസ്റ്റാണോ എന്നൊന്നും എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നറേറ്ററാണ് നറേറ്റർ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഭയങ്കര ഗിൽട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സിംഗിൾ ബറിയെക്കുറിച്ച് വളരെ എന്താണ് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് സിംഗിൾ ബറി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ബിലോങ്ങിങ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫീസിലേക്ക് വന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ നറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സിംഗിൾ ബറിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബറിയെ പറ്റി കെയർ ചെയ്യുന്ന ആകെയുള്ള ഒരാളും നമ്മുടെ നറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നറേറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ദ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഭയങ്കര ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഒരാൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ അത് ഗോസ്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നറേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗിൽറ്റ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന തീംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് ഗിൽറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ അതുപോലെ അതുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന ഇൻജസ്റ്റിസ് പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് എഴുതാനുണ്ട